akaryakıta son günlerde yapılan zamlarla ilgili Şanlıurfalılara mikrofon uzattık. Vallahi ben e, esnaf olarak bunların bu millete az olduğunu görüyorum. İnşallah akaryakıtın litresi 50 milyon olmasını isteyen ben. Bu doları düşürürken bu bizim cahil vatandaşlarımız, davul zurna çalanlar. Dolar düşmeden önce benim ticaretim on numara oluydu. İş oluydu, alışveriş oluydu. Dolar düştükten sonra ticaret tamamen durma safhasına geldi. Tamamen hayat durmuş durumda. Şimdi bizim başımızdaki e, hükümet herhalde bizden dalga geçiyor. Ne yönden dalga geçiyor? Ya kardeşim ben önceden Antep'e mal almaya gidiyordum, ürün almaya. Gidiş geliş 100 lira yakıt yandırıyordum. Şimdi aynı araba, aynı yakıtı koyuyorum. 350 lira yakıt yandırıyorum. Evime gidiş gelişte günde 25 lira yakıt yandırıyorum. Yani ben anlamadım. Bu insanlar nasıl geçinecek, nasıl yaşayacak? Asgari ücreti sözde 4250 yaptılar. Benim 80 liraya sattığım ayakkabı şu an 250 milyon lira. Alım gücü yok. Millet artık bir şey alamıyor. Boğazına alamıyor. Giymeye alamıyor. Yemeye alamıyor. Yani artık buna bir çare bulsunlar. Şimdi e, davul zurnacılara bakıyorum. Davul zurnacılar yok. Dolar 7 liradan 18 liraya çıkmış. 18 liradan 12 liraya inmiş. Milletimiz davul çalıyor. Şimdi o davulcuları arayam davulcuları da bulamıyorum. Ya kardeşim bunlar hepsi bir seçim çalışması. Bunların hepsi oyun. Dolar zaten yine 20-25 lirayı bulacak. Ama yine müdahale edecekler. Ondan sonra erken seçime gidecekler. Bunlar hepsi seçim çalışması. Hepsi seçim projesi. Yani bu milletten artık dalga geçmeyi bıraksınlar. Yazık bu millet fikara. Bir de benim cebimden alıp zengine yediren bir hükümete ben hakkımı helal etmiyorum. İnşallah öbür dünyada iki elim yakasında olacak. Ya ne, sen değilsen ki ben faize karşıyam. Faize indireceğim. Ama vatandaşa değilsen gel parayı faize yatır. Ya böyle bir mantık, böyle bir zihniyet var mı? Sen benim cebimden alıp zengine nasıl verirsen ya? Bu dünyanın neresinde görülmüş? Böyle bir adalet, böyle bir hukuk, böyle bir sistem var mı ya? Adam hesaba para yatıracak faizine 3 aylığına. 1 trilyon yatıracak. 1 trilyon 150 faizi var. Dolar 15 lira olsa aradaki fark ne kadar 500 bin? O 500 bini hazineden verecek. Hazine kimin parasıdır? Vatandaşın parasıdır abi. Bizim verdiğimiz seni verdiği vergilerden toplanan bir paradır. Sen benim cebimden nasıl kırkızlık yaparsan ya? Böyle bir zihniyet var mı? Elektrik yapmışlar yüzde yirmi, yüzde yüz yirmi beş zam. Ya benim elektrikim önceden bir buçuk geliydi şimdi üç bin lira geliyor. Kira mı ödüyüm elektrik mi ödüyüm? Bize bunun bir açıklamasını yapsın bu hükümet ya. Ben emekliyim. Altı tane ufak çocuğum var. Hepsi ufak. Biri, ha, şimdi bezi, sütü, bilmem, e, karşılığı, bilmem neyi, bilmem neyi. Şimdi ben bunlardan nasıl geçtim? Ki bir milyardan, üç milyardan. Gelsin kendi gezen, ge, ge, geçinsin bu, bu, bu paradan ya. Allah korkusu yok ya. Çay 15 beş liradı, yüz yetmiş oldu. Şeker olsun, yağ olsun, Allah'tan korkun ya. Bir litre süt olmuş on milyon. Bir litre süt on beş milyon. Ben, e ben, ben altı tane ufak yavrum var, altı tane, altı tane. Emekliyem altı tane. Hakkımı hiç kimseye helal etmem. Hakkım kimse de varsa hakkım helal değil, haram olsun. Zokkum olsun, zindan olsun kendine. E yani şimdi bir emekli iki buçuk milyardan ekmeğe yetmez. Bunun sütü var, bunun karşılığı var. Bunun efendime söyleyeyim yakacağı var, içecağı var, bilmem neyi var. Ya bu yazık ya. Valla şu anda benim motorum var, motoruma gene binemeyeyim. Yani litresi 15 lira olduğuna göre demek ki zam yapıyor. Kaşıkla veriyor, kepçeyle geri arıyor bu. Anlamadım gitti yani. Ben şu anda ben kendim bile askeri maçta çalışmıyorum ben. Aylık bir milyara çalışıyorum ben. E, evinizin ihtiyaçları nasıl karşılıyorsunuz? Abi şimdi size dobla konuşayım mı? Ben bir domatesi, bir salatalığı ikiye bölüp yiyorum. Bir yarısını sabah, yarısını akşam yiyorum. Öğle yemeği de burada aç gidiyorum. Çocuk çocuk. Ya, Sayın Cumhurbaşkanımız her konuşmasında işte bu ülkenin gelişmesi konusunda açıklamalarda bulunuyor. Ama ne kârım ki akaryatıka, doğalgaza, elektriğe ondan sonra insanın en temel ihtiyacı olan bütün ürünlere zam üzerine zam yapıyor. Bugün elektrik konusunda ülkenin birçok insanın olduğu gibi bizde bir zorluklar yaşıyoruz. Yani bize elektrik geçen ay 50 geliyorsa bu ay 70 geliyor. Önümüzdeki ay 80 geliyor. Yani bize de bunun bir açıklamasını yapsın, biz şartelleri indirelim, hiç kullanmayalım. Yani elektriği kullanmadığımız takdirde yine ücret geliyor. Okuma bedeliymiş, ÖTV'sin, RTV'simiz, bütün vergiler geliyor. 
Yani bu zamlar bizlere vatandaşı çok zorluyor. Yani günlük artık saniyelik zamlar geliyor akaryakta. Bugün bir litre benzin almanın fiyatı 18 liraya yakın dayandı. 13 lira 18'i bulacak yani yıl sonuna kadar askeri ücretre yapılan zamlar şu andan gitti yani. ilk ayı zamı almadan gitti. 4250 lira şu anda hiçbir vatandaşın ihtiyacını göremiyor. E, petrol işte diyelim ki dışarıdan geliyor. Dışarıdan gelip paradan dışarı dolardan olarak gelip Türkiye içerisinde ne yapıyor? Ba bağlı geniş yolu yani. Geniş sesine o dışarıdan geldiği için mecburi o bir zemin sene koy ki milletin sesine bir faydası olur yani. Gene millete yani bir milletin faydası çoktur yani.